。网路上流传住一种名为空印催雨剂嘅救极催情药，甚至有人指出美国军方喺五十年代发生嘅越南战争入面使用过呢一种药物。故事内容大约系一九五七年。考中北越嘅女侦察员阮林清喺一次侦察行动入边不幸被美方掳获。起初美国军方尝试严刑敲打，强行威逼阮林清讲出敌方嘅情报，但出于爱国嘅精髓，阮林清系绝口不提，甚至已经作出咗自我牺牲嘅准备。就喺呢一个时候，美国大兵突然改变策略，为阮林清提供基本嘅食物同水。阮林清起初当然不为所动，但考虑到要保留有用之区，保卫国土，最终都系不如有。就饮用咗美军提供嘅食水，但当佢察觉美国大兵狰狞嘅笑容嗰阵，一切已经太迟。原来美国大兵一早已经喺食水入边注入咗大量嘅空印催雨剂，转眼之间一直喺美国大兵面前表现出高傲同坚毅嘅阮林清，呢、这个时候已经彻底变成咗另一个人。佢面部泛红，胸部感到异常灼热肿胀，甚至开始向美军求饶。故事嘅后续讲到呢度，相信都唔使再讲落去。当然，阮林清嘅下场系极之悲惨。由于故事内容涉及大量社会主义、爱国情绪同图式谍战嘅情节，故事喺中国大陆地区网络广泛流传，好多网友都对空印吹雨剂嘅药力表示震惊。咁到底美军系咪真系对女战夫使用过呢一种邪恶药物呢？经过一轮资料搜集之后，网路上都揾唔到任何有关阮林清身世嘅描述。我甚至用越南文喺搜寻器上揾到其他珍贵嘅越战资料，但对于阮林清嘅身世依然系一无所获。唯一揾到嘅就只系大量改编自空印吹雨剂嘅阮林清故事。由于几年前第一次听到呢个故事嗰阵，我亦都搜寻过阮林清身世。印象中当时有大陆网站指出阮林清系越南内战中嘅女英雄，当时我系抱有怀疑。但系呢一个网站今时今日已经再揾唔到，所以我极相信阮林清呢个人系虚构角色。至于空印吹雨剂嘅故事背景，亦系有唔少漏洞，内容混杂咗大量坊间对于越南内战同中越战争嘅认知，包括美军喺越南内战中使用大量化学武器落叶剂，中越战争期间越南女兵饰有解放军全民皆兵嘅战术等等。而一九五七年南北越仲系处于冷战嘅形势，真正嘅武装冲突都要等到一九五九。年先至开始，所以喺一九五七年出现美军拘留女战夫嘅说法系极唔可信。虽然空印吹雨剂嘅故事部分内容系出于虚构，但依然冇办法否定到底当年美军有冇对当地女战夫用药。翻查文件，过去历史上美国当局不时都有对囚犯同战夫使用酷刑，甚至进行人体试验。最出名嘅系一九四六年嘅危地马拉梅毒试验事件，当局揾嚟带有梅毒嘅性工作者同囚犯、军人。精神病人进行唔安全嘅性行为，甚至将病毒直接注射入试验者嘅性器官同其他身体部位，嚟试验盘尼西林对于梅毒嘅治疗效果。更加震惊嘅系空印吹雨剂唔净止系一个普通创作嘅网络传闻，故事幕后牵涉住有目的嘅庞大深入网络操作，而且唔止影响住中港台三地。喺下一集，我会揭开空印吹雨剂传闻背后嘅真正目的。大家记得订阅我嘅频道同埋俾个 like， 如果你有阮林清嘅消息，记得留言讲我听啦。